Hace un par de semanas nos traíamos de la mano de Aleix Roig y del Parque Astronómico Montañas de Prades el nuevo equipo que han adquirido para astrofotografía. Formado por la nueva montura armónica de la marca ZWO, la AM5, y junto a ella os comenté que dedicaríamos un vídeo exclusivo para analizar el tubo óptico escogido porque lo merecía. Pues bienvenidos a ese vídeo, donde vamos a ver el unboxing y analizaremos con Aleix este refractor apocromático quintuplete de la marca Ascar Lens, el FRA 300 Pro. Yo soy Mark y bienvenidos a Astrotivisa. a punto y ahora llega ya el momento de uh, ponerle encima el tren óptico que nosotros ya lo tenemos preparado. Un quintuplete, un refractor corto, es el FRA 300, Ascar FRA Pro, Pro porque es F5, y tras él pues tenemos una así 2600 monocroma con la rueda de filtros de 7 posiciones y dentro monta un set completo de ZWO, LRGB y SHO. finalizado la primera sesión con el Ascar, el FRA 300 Pro. Aleix, ¿qué hemos hecho en esta primera sesión? Bueno, hemos buscado algo un poco de reto y difícil, pero es que es un objeto que es precioso, que es la nebulosa de la Laguna M8, con la trifida M20 y ese campo enorme que nos da el FRA 300. No podíamos desperdiciar, la noche está fantástica, sin ninguna nube, sin luna, y hemos ido a esa zona, cuando ya había pasado meridiano y por tanto ya estábamos alrededor, yo diría, de unos 20 grados de altura. Por tanto, la dificultad inicial ha sido con el guiado, porque a tan poca altura la verdad es que ha sido un poco defectuoso, digamos, por, justamente ¿no? por la propia turbulencia de la atmósfera. Un poquito de viento soplaba. Dicho esto, que por tanto nos habrá afectado también a la imagen final que hemos obtenido, 
a pesar de ello, uh, ampliando la imagen y solo a través de la, de la pantalla, a través de la SIER, uh, estamos viendo ya un rendimiento muy interesante en positivo del FRA 300, estrellas puntuales no solo en el centro sino también en las esquinas y eso que estamos trabajando con una cámara APS-C, una 2600 monocromo con píxeles de 376 micras, por tanto píxeles uh, miniatura y eso quiere decir que cualquier defecto nos lo, est lo estaríamos detectando ya con la cámara o sea cualquier defecto en esquinas, etc. Después veremos ya un análisis igual más a fondo ¿no? con el ordenador, trataremos de analizarlo bien pero las primeras impresiones son brutales, un campo generoso que combinado con una PSC ya 300 de, de focal este tubo yo creo que ha venido para, para abrir también un hueco ¿eh? y a F5, por tanto muy rápido, yo creo que lo tiene todo, portable, rápido, campo generoso y combinado con la 2600 con estos píxeles uh, trabaja dos y pico de arcos segundos por píxel de resolución, por tanto, resoluciones ya que son considerables, que puedes sacar detallitos pues bastante, bastante buenos, de nebulosas, galaxias incluso. Yo ya estoy ya pensando en Andrómeda y alguna cosilla por ahí con este equipo, la verdad, un gran campo. Pero no, no, bien, primer objeto mmm, bastantes buenas sensaciones a pesar del problema inicial del guiado, sí. Segundo objeto. Segundo objeto, vamos ya al cenit, a los velos. Un encuadre, es que claro, los encuadres son fenomenales porque, o sea, lo que tendría es en rectangular eh, un encuadre con, por ejemplo, normalmente, ¿no? El FSQ85, pues que te cabría una parte del velo, tendrías que hacer pues un mosaico con otra parte aquí, es que giras eh, el encuadre, te los pilla a todos, eh, con toda la estructura. Y en una sola noche casi casi podría sacar una primera imagen. Eso reduce mucho el tiempo, reduce en bastante el esfuerzo. Y siempre que no queramos ir a buscar los detalles más finos ¿no? de esa imagen, esas, esos filamentos ya más finos, más débiles, que esto sí ya tendríamos que ir con telescopios de más larga focal, pues la verdad es que para una imagen con posición de gran campo, o sea, de campos a 300 milímetros de focal, yo pienso que es muy interesante un tubo para complementar si tenemos ya otro tubo o incluso como primer tubo yo diría que, es que sería hasta un buen tubo para iniciarse a 300 de focal un tubo rápido mmm, sí sí un buen equipo tanto para gente avanzada como gente que quiere buscar un segundo tubo o incluso gente que empiece el precio bastante contenido estamos hablando alrededor de de los mil dólares aproximadamente y por tanto, bueno, yo creo que, que es un precio interesante también por lo que nos ofrece. Genial, pues muy buenas sensaciones. Veremos el resultado de M8 con RGB. Y luego la de los velos, has tirado a hidrógeno alfa, oxígeno 3... Y RGB también. Y decir, RGB también. decir que de M8 y M20 nos estaba ya entrando detrás de los árboles y de B tengo pocas imágenes. O sea, vamos a ver qué sale. Tampoco. Pero analizaremos un poco sí, el, cualquier sí. fallo que haya, sí. lo, lo veremos. Puntualidad ¿No? de las estrellas, etc. Sí. Pues no os mováis de ahí porque en un momento pasamos ya a ver el procesado que ha hecho Aleix y a decirnos a ver cómo ha analizado la, las imágenes finales. Hasta ahora, amigos. Hasta ahora. Bueno, han pasado unos días ya desde la sesión que estábamos con Aleix, eh, él ya ha tenido la oportunidad de procesar, de ver todos los detalles de las fotos de lo sacado y aquí lo tenemos otra vez, Aleix, muy buenas otra vez, aunque para ellos hayan pasado tal? segundos, para nosotros han pasado unos días. ¿Cómo, has visto, ¿cómo has visto el procesado y qué, qué detallitos has visto? Empezamos por M8 si te parece, que fue la primera que nos trajo un poquito de problemas con el guiado. Sí, pues uh, la verdad empezamos con M8 y M20, vaya, un poco por capricho porque realmente estaban muy bajas en el horizonte y ya rápidamente detectamos problemas en el guiado, también por la propia turbulencia de la atmósfera y, y bueno, era un objeto que, que iba muy bajo, estaba yo diría por debajo de los 20 grados, por tanto no recomendable sacar fotos en objetos tan bajos. 
a, Comparto a pesar ya. de ten... Sí, si quieres, comparte. A pesar de, de tener pues el objeto muy bajo, pues aquí tenemos uh, la imagen de un light de 60 segundos eh, en el canal R. Uh, recordemos que estábamos capturando pues imágenes con la 2600, filtro ZWO, monocromo y por tanto, pues bueno, este fue el, uno de los primeros lights que hemos sacado con, con el nuevo setup. La verdad, muy bien. O sea, fijaros que a estrellas puntuales y alrededor de todo el campo a, a, se mantiene esta puntualidad de las estrellas. De hecho, son unos objetos fantásticos de capturar, pues, justamente con equipos de, de largas focales, per, de, perdón, de cortas focales, y por eso también era un poco la, la gracia de, de sacar una primera imagen en este objeto. Después ya hice el ejercicio en casa pues, de pasarlo por el script de PixInsight y poder ver el, los defectos uh, de Image Analysis. Uh, es, un, es un Image Solver que lo que te hace es básicamente ampliarte las esquinas y así podemos ver pues, si se mantiene la puntualidad de las estrellas. Fijaros en el centro, perfecto. Y en los extremos, en extremo superior central, muy bien. Derecho, muy bien. Izquierdo, también. En la parte central diríamos que se mantiene esta puntualidad y uh, en las esquinas inferiores ya se aprecia igual algún ligerito, uh, digamos, poquita de aberración esférica de las lentes de este, del refractor, pero vaya, muy muy poco, o sea, realmente uh, cabría ver si realmente es debido al propio refractor o a un problema del, del guiado. En todo caso, rápidamente lo que hicimos es pasarnos a los velos, o sea, ya en el cenit teníamos el objeto alto, aquí sí que el guiado ya se comportó perfectamente sobre el segundo de arco, como era de prever con esta montura. Ah, estamos trabajando con este equipo, y esto creo, Mark, que vale la pena ah, decirlo, por alrededor de los dos segundos de arco por píxel. O sea, realmente, a pesar de ser un refractor a 300 de focal, como le metemos estos píxeles de 3.7 de la ASI 600 estamos un poco por encima de los dos arcos segundos uh, por píxel. O sea, por tanto, resoluciones uh, muy a tener en cuenta. O sea, no estamos hablando de resoluciones bajas. Yo creo que son de la gama media. Por tanto, cualquier defecto que tuviéramos en la imagen uh, se tendría que percibir. Decir que son pues imágenes a PSC. O sea, es una cámara que, que nos da un campo pues ya veis, muy generoso, y aquí sí que ya vamos a poner bajo la lupa pues el rendimiento del FRA 300, también uh, del guia, el guiado funciona, ya os digo, perfecto. Fijaros, ¿eh? estrellas como alfileres, o sea, realmente yo creo que vaya, yo no podría estar más, más contento, es que no, no hay nada que decir. Uh, se nota que es un quintupleto pues, bien corregido, estamos delante de un tubo... Uh, pues con, con una corrección pues muy, muy destacable de, de cualquier tipo de aberración. Tampoco he sacado imágenes a color, por lo tanto lo que sería la aberración cromática en sí uh, estarí, estaría bien poderla comprobar igual con la misma ácido 600 pero a color o con, incluso con una full frame. Ahí sí ya que pondríamos más uh, presión sobre el análisis, pues ya nos iríamos fuera de este campo uh, y haríamos un campo mayor. En todo caso, esta imagen del velo también la hemos pasado por el, el análisis del script de Pitch Insight. Y ahora sí que, fijaros, ¿eh? estrellas en las cuatro esquinas, una, dos y las de abajo, tres y cuatro prácticamente perfectas. Fijaros que en la parte de abajo sí que se aprecia sí. un ligero abombamiento de la de estrella. Esto sí que es debido a la aberración esférica de, del equipo, pero la parte central no. Pero vaya, Mark, yo diría que, oye, los que hemos trabajado con otros refractores, uh, decir que no es un defecto para nada, uh, yo diría, destacable o, o grave. Estamos hablando de imágenes de, de grandísimo campo y, por tanto, nos estábamos fijando en esta parte minúscula de aquí, o sea, toda uh -huh. la parte adyacente, la verdad es que sin, claro, sin, sin problema, o sea es buscar un poco dónde estaría el límite, ¿no? Yo creo que igual con una full frame habría que probar estos defectos de aberración esférica aumentan un poquito, pero no creo 
que esté Mark uh, lejos del rendimiento de otros tubos uh, de esta categoría, como el Red Cat, por ejemplo. Uh, ¿Estaría bien hacer una comparación tú a tú entre Red Cat y Fra 300? Uh, igual en full frame, ¿no? Para realmente poder, poder compararlo. Pero yo así, a grosso modo, la verdad es que súper contento con estos píxeles minúsculos de la 2600. Y pasamos ya a la imagen, pues, a color. Esta es la imagen que pude obtener de prueba de los velos. Es una imagen de tan solo una hora. O sea, son 20 minutos de h alfa 20 minutos de O3 y unos 10 minutos por canal. 10, 10 y 6. O sea, es la noche, lo Muy que bien. nos dio la noche, una prueba rápida, pero fijaros... A lo que se puede llegar a sacar con una monocroma, sí, cinco sí. filtros y, y con un equipo que está justo pensado para hacer este tipo de imágenes. Qué bueno. Evidentemente la profundidad de la imagen pues da para lo que da porque pues se podría llegar mucho más profundo a nivel de estructuras pues metiéndole por ejemplo cinco o seis horas una noche entera. Pero yo la verdad es que quedé, quedé sorprendido en positivo, ¿no? Y fijaros las estrellas, ¿eh? una vez hecho el apilado y la suma total de la imagen, aquí es la imagen, lo que sería la estructura de la imagen es un HOO, una composición de paleta HOO, y después las, las estrellas son en RGB. ¿eh? Hemos utilizado pues aquí uh, Starnet y Star Exterminator para procesado, y bueno, las estrellas provienen justamente de los 60 segundos por canal y por, por cada toma. Y en cambio toda la estructura ya proviene de, de imágenes de 300 uh, segundos para la banda estrecha. Pero fijaros las estrellas. Yo diría que... No sé cómo lo ves tú, Mark, pero yo creo que... Yo lo veo estupendo. Y que encima no es una hora. O sea, si quitamos las estrellas, eh, son 40 minutos, ¿no? Sí, sí. Son 20, sí, 20 sí, minutos o sea, por, un, por H... Por HA sí. y, y 20 minutos por O3. O sea, en 40 minutos Exacto. podemos quitar las estrellas sí. porque el... el el RGB lo has hecho para las estrellas. Sí, Tener sí. esta imagen en 40 minutos me parece... Sí, sí. Vamos. Son solo cu cuatro imágenes por canal. ¿eh? O sea, fíjate sí, que sí. el ruido que hay, evidentemente, sí, está bueno. ahí. Porque con cuatro minutos por canal, pues... Perdón, con cuatro imágenes de cinco minutos por canal, pues se llega a donde se puede. Pero la señal y que ha sacado es... también está ahí. Y es muy sí, bien. Sí. O sea... sí, sí. La verdad es que se agradece. Hoy era una noche pues sin luna. Desde el cielo de Prades, pues que estamos en un borde el 4 transición a 3, estamos alrededor por encima de 21 magnitudes por arco segundo cuadrado, por tanto un cielo decente. Y, y la verdad es que se sacan aquí unos filamentos y unas estructuras que, bueno, es una pasada, ¿no? A pesar de que llevamos tiempo pues haciendo astrofotografía, pero es que cuando ves una imagen de estas es que dices, ostras, parece imposible lo que, lo que sacamos, ¿no? En una noche desde. Que muchos tardamos, muchos tardamos más en montar el equipo que en sacar lo que ha sacado. Sí. ¿Realmente? Correcto. Sí, sí. No, la verdad es que contento con, con el rendimiento y con el resultado. Si quieres, Mark, dejamos de compartir. Me gustaría comentar también algunos, algunos puntos igual a, no sé, a mejorar de, si quieres, ¿eh? De... Perfecto, y, tan, y tanto. Pues respecto al tubo, una cuestión que nos encontramos es, yo le puse el guiado fuera de eje, ah, o sea, ya lo tenía preparado, y me encontré con, con el guiado fuera de eje de ZWO, que es bastante gordote, mm, o sea, no había suficiente back focus para poder hacer foco en la guía fuera de eje. Entonces es una cosa a tener en cuenta, que si vamos a poner un setup de ZWO, pues el guiado fuera de eje no nos valdrá. Tendremos que buscar otro igual más fino. Ya sabes que en guiados fuera de eje hay varios grosores. Sí. Cuando más finitos también sube más los precios. Pero yo creo que no, no es problema. O sea, realmente estamos trabajando a, como te he dicho, resoluciones por encima de dos segundos de arco. Por tanto, con un guiado en paralelo, con un pequeño tubo. Que es lo que hice al final. Le puse el tubo, eh, el mini ZWO y funcionó de maravilla pero que se tenga en cuenta que es un tubo tan corto que al final también el carro de enfoque y la configuración óptica hace que haya poco margen para hacer este enfoque. De hecho, el carro me fijé y me parece que corre unos 2 centímetros. Incluso después ya cuando le quité el guiado fuera de eje, que esto lo hice hace dos noches, pues ya tuve que buscar exactamente la anilla que tenía el grosor exacto para hacer foco. Y ahora ya lo tengo pues con el guiado en paralelo. Esta sería la única cuestión que yo destacaría que 
de, del tubo FRA 300 como cuestión a tener en cuenta que tampoco creo que sea un tema grave porque seguro que si alguien busca un guiado fuera de eje adecuado uh, pues lo va a encontrar dicho esto un tubo de ensueño un tubo impresionante para viajar para incluso tener en observatorio yo de hecho lo contemplo para dejarlo fijo de hecho lo tengo ahora mismo montado al, al lado de, de los otros dos tubos uh, que están fijos en la terraza de, del piso y, y bueno uh, sin duda un, un pequeño refractor muy a tener en cuenta ¿eh? claro en el mercado pues había otros otros tubos de, en esta gama alrededor de 300 milímetros de focal alguno con este enfoque helicoidal que siempre pues da más problemas para automatizarlo y en, en, en este caso no el fra 300 vamos es uh, súper sencillo montarle un motor de enfoque, yo le monté pues el de el EAF, de ZWO, fue muy rápido, no tuve que pedir ningún ningún soporte extra, ningún enganche extra, ya con lo que te venía de serie, y fue montar en una tarde, o sea, todo, todo setup. Por tanto, Genial. FRA 300, un tubo a tener en cuenta, y yo me quedo con él y se me abre un mundo de, de nuevos objetos con, con otro campo que que hasta ahora solo era posible con mosaicos de 2 a 4 teselas, cosa que para mí ya es un terreno, digamos, eh, muy complicado, porque fíjate, hacer una imagen con 4 teselas en cada tesela, pues igual 4 o 5 filtros, esto es un trabajo ingente. Alguna vez he hecho algún experimento de este sentido, sí que el resultado vale la pena, pero cuando ves el esfuerzo de que te puede llevar semanas o meses, la verdad es que, ¿por qué no? no? Tirar con... Igual resoluciones un poco menores, uh, focales más cortitas y poderlo tener en, en un solo encuadre. Sí, sí. Pues sí. Y más práctico. De llevar, Mucho de montar, lo que decíamos de la espalda sí. también, porque ya que aligeramos montura, tener un equipo ligero también, que te permita no tener que depender de contrapesos. La verdad es que... Sí, sí. El mejor, telescopio, el mejor telescopio no es el que consideramos a veces mejor, sino es el que vamos a usar más. Sí, no. eso es, el que más se usa y si encima ya es uno de, a mi parecer, no, uno de los mejores que pueda haber en el mercado con focales cortas porque creo que, que así es, sí. pues vale la pena. También a tener en cuenta F5, por eso también el apellido Pro del FRA 300. Sí. Esto es muy importante porque a veces, no, sí, es un tubo tal, 700 de focal, uh, F7. Bueno, se pueden hacer cosas a F7, a F7, lo de Sprit, muchos te vienen a F7, pero rápidamente te vas a dar cuenta que si lo reduces a F5 vas muchísimo más rápido. Ah, puedes ir pero vas mucho más pesado rápido. porque tienes los 700 de focal igualmente. Exacto. O sea, físicamente están, aunque tú lo hayas reducido con el reductor, que el reductor también al llevar tres lentes o así eh, pesa más, sí. eh, también el tubo no te lo reduce, te reduce la Exacto. distancia focal teórica o de la imagen, sí, pero el, el, el diámetro sigue siendo... El diámetro está ahí. No, yo creo que son factores a tener, a tener en cuenta. O sea, realmente uh, para hacer astrofotografía con refractores, evidentemente F F7 está ok, pero si podemos ir a F5, Mucho la verdad sería ideal una buena relación focal de compromiso y así bajamos mucho más nos podremos empezar a encontrar igual problemas de viñeteo con algún tipo de configuración eh, con los filtros etcétera pero por eso digo es que creo que está como muy bien pensado realmente el tubo sí sí genial pues yo también lo, el día que lo vimos juntos me parece estupendo por lo reducido, por la calidad de imagen que ahora nos has mostrado, porque me he quedado alucinado, o sea, que con 40 minutos puedas sacar los velos a esa definición. Y la verdad es que, bueno, poco más que añadir. Así que si te parece, dejamos ya el vídeo concluido, con las conclusiones finales ya terminadas. Y nos despedimos, chicos. Gracias a todos por haber estado ahí en esta, en esta prueba y presentación del FRA 300 Pro. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias a todos. Adiós.